Olá pessoal, eu sou o Lucas Cássio, repórter do Jornal A Redação. Nós aproveitamos esse mês onde acontecem várias festas juninas, quadrilhas, para ensinar para vocês alguns passos do forró. E para fazer isso, quem vai ensinar é o coreógrafo Lucas Jacomo. Muito obrigado por receber a gente. É, para começar, conta para a gente o que uma pessoa precisa ter para dançar forró. Para começar a dançar, precisa só ter vontade e alegria, mais nada. Então bora lá ensinar o pessoal de casa? Vamos que vamos. Então, galera, a gente vai começar dando uma pequena dica, uma pequena dica, mas que é muito importante para uma dança ser bem dançada, que é como se abraça a sua dança. É, os, os cavalheiros, eles sempre vão pensar nessa curvinha do braço, na hora de abraçar, e encostar a curvinha do braço na cintura dela. E depois disso, que nós vamos envolver para a gente conseguir essa proximidade da sua dama. Passado isso, a gente segura esse outro braço e nós estamos prontos para dançar. Bom, galera, depois de abraçado, a gente vai começar pelo básico, pelo princípio, onde a gente vai aprender a base do forró, que é o famoso dois para lá e dois para cá. Esse dois para lá e dois para cá é bem simples. Mantendo o mesmo abraço, a gente vai dar dois passos para um lado juntos, dois passos para o outro junto. Vocês percebem que com a proximidade, a gente tem a sensação que vai pisar nos pés. Mas é muito difícil pisar nos pés, porque eu mantenho sempre um pezinho no meio dos pés dela. Depois dessa base de dois para lá, dois para cá, a gente pode fazer uma marcação de três tempos, fazendo um giro no mesmo lugar. Então a gente pode marcar um, dois, três, e voltar para a base. Voltamos para a base e a gente pode repetir isso quantas vezes a gente quiser. Um, dois, três volta para a base e daí a gente já ganha uma dinâmica diferente no nosso forró depois de, de termos pegado essa base a gente pode entrar na base aberta que é o, a gente chama de universitário é onde os dois levam a perna atrás e ao lado e a gente vai fazer essa base separados que já vai dar abertura para os nossos movimentos de giro que a gente vai aprender no futuro aqui na escola Bom, e agora eu vou dar uma dica para os homens que menos é mais. Então, geralmente os rapazes pensam que balançar demais, soltar o quadril é o que vai te deixar leve, é o que vai te deixar é, com uma dança solta. E na verdade não é isso. A gente tem que buscar sempre uma naturalidade ao dançar, os joelhos soltos. Se quiser colocar um quadril, pode, não tem problema. O que não pode é exagerar no quadril, exagerar no braço, porque vai ficar muita informação para ela e ela não vai conseguir se divertir. Então o ideal é que você tenha um abraço gostoso, firme, que dê segurança para sua dama. Você pode soltar os joelhos, pode soltar um pouquinho o quadril, mas não remexer muito, não ficar entrando demais, senão a sua dança vai ficar muito balançada e ela vai ficar um pouquinho confusa. E agora eu vou chamar o nosso repórter Lucas para mostrar que, que ele aprendeu e já está pronto para ir para o forró nas festas juninas. Sim, meu pessoal, vamos lá mostrar que todo mundo pode dançar forró. Vamos ver se eu consigo, né? Que Deus faça. Mas eu morri na toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que Boa, quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. É isso aí pessoal, todo mundo viu que é fácil, todo mundo pode praticar, todo mundo pode dançar. Então aproveitar esse mês de férias, dançar muito, se divertir. Eu quero agradecer ao Lucas Jacomo e à Ana Carolina por ter abrido o espaço aqui do estúdio deles. E é isso aí galera. <música>